Este vídeo ha sido posible gracias a Alpine, especialistas en sistemas de sonido e infotenimiento para el caravanín. Muy buenas camperoteros, bienvenidos a un nuevo análisis en este vuestro canal sobre el mundo camper. Como veis estoy de nuevo con una furgoneta de tamaño medio, una T6, pero en este caso la protagonista no es ella, no voy a analizar esta T6 y lo importante está en el interior, ya que lo que vamos a analizar se puede instalar en esta furgoneta, en esta e incluso en esta, bueno en esta no, pero a qué molaría. El mercado de las furgonetas camper está en auge. Esto es algo que ya se viene viendo en los últimos años. Mucha gente ha comprado recientemente o se está planteando comprar un vehículo de este tipo. Pero hay ocasiones en las que o bien ya tenemos una furgoneta o no nos podemos permitir el tener un vehículo dedicado exclusivamente al ocio. Para esto son geniales los kits autoinstalables. Y en este vídeo vamos a ver lo que nos ofrece Furgomanía, una opción de la que ya os hemos hablado anteriormente en Camper Ruteros, pero en esta ocasión vamos a analizar el kit sobre esa T6 y vamos a ver qué novedades tenemos en Furgomanía. Pondremos a prueba la cama y los muebles y veremos algunas de las novedades de Furgomanía que os van a sorprender. Bueno, pues ya estamos aquí con estos muebles que acaban de llegar y vamos a ver cómo con unos sencillos pasos y sin herramientas podemos convertir esta bonita T6 en una camper. En este caso estamos probando el kit sobre una T6, pero tienen kit para casi cualquier furgoneta del mercado. Para ello deberemos dirigirnos a la web de Furgomanía primeramente y verificar que nuestro modelo es compatible y elegir las opciones que más se adapten a nuestras necesidades. Además, en todo momento, ante cualquier duda, tenemos un WhatsApp de soporte que nos atiende hasta en seis idiomas diferentes. Los muebles se instalan fácilmente, se colocan cada uno en su posición y se anclan mediante estas palomillas a las argollas de carga, quedando firmemente fijos y sin peligro de que se suelten. Al final del vídeo hablaremos de otras opciones y de los precios, así como mis conclusiones, pero vamos a ver qué elementos hemos instalado en esta furgoneta. En este caso hemos instalado el kit cama módulo ancho, que nos permite tener una cama de grandes dimensiones arriba y tener huecos abajo para poder llevar nuestro equipaje y otros objetos. Pero lo que nos permite este módulo ancho realmente es poder llevar aquí una nevera portátil, como la Baeco CF26, que bueno, podemos acceder a ella de esta manera solamente abriendo esta persiana. También tenemos el kit de pie de cama, que nos ofrece montar la cama sin necesidad de llevar el asiento trasero. Además, el kit de mesa trasera exterior que nos permite usar uno de los tableros que conforman la cama como mesa para usar en el interior y en el exterior, simplemente roscando estas cuatro patas. Un kit de ducha que en función de la furgoneta nos pondrá a dar un depósito de 12, 16 o 19 litros. En la T6 en concreto serían 19 litros. Viene con una bomba sumergible de 12 voltios incluida en el kit y nos permite usarla en el exterior. Y por último este módulo que me ha llamado la atención por ser algo que se suele ver en furgonetas homologadas pero no en kit autoinstalables. Es el kit de 4 en 1 con fregadero que nos permite quitar la quinta plaza de nuestro vehículo y llevar aquí un completo fregadero y también como no podemos utilizarla con una cocina típica de cartuchos de gas. La ventaja de este módulo respecto a otros que solemos ver extraíbles en algunos kits en la parte del maletero es que podemos utilizarla tanto en el interior si hace mal tiempo como en el exterior si hace buen tiempo. Este mueble tiene un fregadero con dos depósitos de 12 litros de capacidad, uno para aguas limpias y otro para las aguas grises. Y también esta extensión lateral que nos permite cocinar en el exterior y ampliar la superficie de nuestra cocina. Y aquí tenemos nuestra furgoneta lista para salir de viaje. Una de las cosas que me gusta es que a simple vista son unos muebles muy discretos. La pintura de automoción le da un toque que parece muy de serie y no llama nada la atención dentro de la furgoneta. Vamos a hablar, lo primero, de almacenamiento. En los muebles tenemos huecos para poder almacenar objetos, ropa o equipaje bien organizado, pero lo mejor es que nos queda un gran espacio de almacenamiento en el maletero, en la parte central, por lo que podremos llevar objetos de mayor tamaño.
La cama se monta fácilmente bajando los asientos traseros y tiene unas dimensiones de 1,63 x 2,03. En este caso, como no tenemos asientos traseros, bajamos el pie de cama y montamos la cama. La cama es muy ancha y hay mucho espacio para dormir cómodamente aquí. Y además, otra de las cosas que se ven es que es una cama muy larga, con lo cual hay suficiente espacio incluso para personas altas como yo, que mido 1,85. Ahora vamos a ver qué otras posibilidades nos ofrece este kit cuando no estamos usando la cama. Podemos, gracias al kit de mesa, montar una mesa en el interior, pero también podemos usar los tableros restantes y los colchones para montar un sofá trasero y sentarnos cómodamente. Un detalle que me ha gustado es que todos los tableros vienen forrados en moqueta, encajan dentro de las guías y de esta manera pues evitamos vibraciones y ruidos. Y un tema importante, al ir encajados dentro de estas guías no tenemos posibilidades de que salgan desplazados hacia arriba en caso de accidente. En cuanto al mueble cocina, queda debajo de este cojín cuando lo usamos en modo cama y cuando estamos en modo día tenemos un fregadero bastante amplio y un ala extensible hacia el exterior. Con este modelo cocina tendremos espacio para poder cocinar, aunque tendremos que hacer uso de otras superficies para tener más espacio, ya que el espacio nos sobra. Aunque también con el tamaño que tiene este mueble no se le puede pedir mucho más. Aparte de este kit 4 en 1 con fregadero, en esta misma posición se pueden poner otros módulos, como uno con una nevera tipo cajón, un arcón para tener almacenaje o uno para poder llevar el VC en esta posición. Aunque todos estos muebles solo están disponibles para los chasis de tamaño medio de Volkswagen y de Ford. Estas son algunas de las posibilidades que existen, pero te invito a que revises la web de Furgomanía para ver qué otras opciones existen para tu vehículo. Y ahora vamos con las conclusiones y los precios de estos módulos. En mi opinión puede ser una muy buena opción si ya tienes una furgoneta y quieres darle otros usos aparte de ocio. Puedes desmontar los muebles y dejarla como viene de serie y así poder utilizarla para otras cosas. Tienen también la ventaja de que no es necesario homologarlos como van por debajo de la altura de los asientos y van enganchados a las argollas de carga y no hace falta herramientas, se consideran carga, por lo tanto no hay que incluirlos en la ficha técnica. Evidentemente no vas a tener la misma funcionalidad que tienes en algunas otras camperizaciones, pero es una forma sencilla y más barata de tener una furgoneta camper. También dentro de Furgomanía tenemos eh, otros kits para ver opciones como por ejemplo la Berlingo o la Caddy. De esta manera pues tendríamos una funcional mini camper de pequeñas dimensiones. En cuanto a precios, podéis consultarlos todos en la página web de Furgomanía, pero aún así os voy a especificar, os voy a dejar por aquí los precios que incluyen los kits que os he mostrado en este vídeo. Todos los precios son IVA y portes aparte. Bueno, en resumen, todo lo que os he mostrado en el vídeo supera los 3.000 euros. Eso sí, tendremos una funcional camper sin tener que modificar nuestra furgoneta y por mucho menos de lo que nos costaría cualquier camper. Bueno, espero que os haya resultado interesante este vídeo. Si tenéis cualquier duda, por supuesto, dejadme comentarios. No os olvidéis de darle al like y suscribiros al canal para no perderos nada de lo que os voy a seguir contando. Por aquí tienes otro vídeo que te puede resultar interesante. ¡Nos vemos pronto!